എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ മാളവിക പ്രസൂൺ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന അനാവശ്യ രോമങ്ങൾ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതും ഓരോ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ടാണ് തരിക അല്ലേ അതിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെ പറ്റിയ മെത്തേഡ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ പ്ലീസ് തുടർന്ന് കാണുക നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കുറച്ച് മാറ്റം വരുമ്പോൾ പിന്നെയും ഈ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ട്രിഗർ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ഹെയർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാം സോ നമ്മൾ അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് ഫീമെയിൽ ഹോർമോണിനെക്കാളും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെയിൽ ഹോർ ഹോർമോണിൻ്റെ അധികമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്തതായിരുന്നു പി സി ഒ ഡിയുടെ സ്കാൻ ചെയ്തു ഓവറി അല്ലെ സിസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പി സി ഒ ഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കാൻ ചെയ്തു പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉറപ്പില്ലാന്ന് ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ റിമൂവൽ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹെയർ റിമൂവൽ മെത്തേഡ്സിലെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് റേസർ വെച്ച് ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിലായാലും കാലിലായാലും എവിടെ നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്താലും ഒരു വൺ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അത് രോമം കിളിർത്ത് പിന്നെയും വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി ബേസിസ് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ചിലപ്പോൾ റഫായി മാറി സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മൊത്തം ചേഞ്ച് ആയി അങ്ങനെ ആകെപ്പാട് വൃത്തികേടാവും സോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഷേവ് ചെയ്യുന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഷേവ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡിങ് ആണ് നമ്മൾ പുരികം ത്രെഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ത്രെഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ പിൻ ഇത്തിരി കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ സ്കിൻ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് പെയിൻ സഹിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഫുൾ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രമാത്രം പെയിൻ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ ഈ ത്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രോമങ്ങൾ ഒരു ഒരു ടു വീക്സ് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഒരു ടു വീക്സ് ടു വൺ മന്ത് അതിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ പ്രോസസ്സ് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതും നമുക്ക് ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നല്ലാതെ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൺവീനിയൻ മെത്തേഡ് അല്ല പ്രകൃതി തത്വമായിട്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് സോ ഇത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ആപ്റ്റ് അല്ല ത്രെഡിങ് പോലെ തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് എപ്പിലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിനെ വേറോട് പിഴുതെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് എപ്പിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ത്രെഡിങ് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുഖത്തുള്ള ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതും ഒട്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും കെമിക്കലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ബേസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും അതേപോലെ പലതരം അതിന് എന്താ പറയുക വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതൊരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വേറൊരു കാര്യം വേറൊ
രോമം അതായത് കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അങ്ങനത്തെ കളറിലുള്ള രോമത്തിന് മാത്രമേ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതും ഈ ലേസർ വെച്ച് യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഗ്യാപ്പിൽ അടുത്ത ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അത് കൂടാതെ ഇതുവരെ ലേസറിനെ അങ്ങനെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു വൺ ഇയർ ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഒരു വൺ ഇയർ ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തിരിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് സോ ലേസറിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ലേസർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ഐ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുഖത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഷേവ് ചെയ്യുവാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക മുഖം ഷേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷമാണ് ലേസർ ബീമ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഹെയർ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഹെയർ സ്കിന്നിനകത്ത് ഉള്ള ഹെയർ കരിച്ചു കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ ആയ ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു മെത്തേഡാണ് അത് കൂടാതെ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് വരെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനൊരു നമുക്കൊരു മാറ്റം തോന്നും അത് കഴിഞ്ഞതോടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് തിരിച്ചു വന്നു സോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ലേസർ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും ഡിപ്പൻ ഡിപ്പൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ തരം ലേസർ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്ത ഐ പി എൽ മെത്തേഡ് ഒരു തവണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത്രയും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ട്രിഗർ ചെയ്ത് പിന്നീട് വന്നത് അപ്പോൾ വേറെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏത് ലേസർ ആണ് നമുക്ക് ആപ്റ്റ് ആയതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് കൂടാതെ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയാൽ തന്നെ അത് ലോങ് ടേം അത്രയും നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് സോ ഞാൻ വൺ ടൈം ചെയ്തിരുന്നു ലേസർ അതോടെ ഞാൻ നിർത്തി അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പോയത് ഇലക്ട്രോളിസിസിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്താണ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു സൂചി പോലെ ഒരു നീഡിൽ പോലെ ഉണ്ടാവും അത് ഒരു മെഷീനിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർ ഇലക്ട്രോളിസിസിൻ്റെ ഒരു ഓരോ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഹെയറിനും അത് കടത്തി അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെറിയ തരത്തിൽ വോൾട്ടേജ് കടത്തി വിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കലിനെ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഹെയർ വളരാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ ആ ഹെയർ ഫോളിക്കലിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇല്ലാതാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ആ അവർ ആ ഹെയർ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ടു ത്രീ വീക്സിൽ ഈ ഹെയർ തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്നാലും ആ ഹെയർ ഉണ്ടായ ഒരു ടോട്ടൽ ഉണ്ടായതിൽ നിന്നൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ അത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയും നല്ല ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഇയർ ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കുറയും നിങ്ങൾക്ക് അത് നിർത്തേണ്ട നിർത്താൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത്ര ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇതിലില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ എനിക്ക് സ്കിന്നിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത് സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പക്ഷേ ലേസർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ലേസറിൻ്റെ ഒരു സെഷന് ഒരു ത്രീ ഇയർ ബാക്ക്
ടു വീക്സ് ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെയർ തിരിച്ചു വരും അത് തിരിച്ചു വന്നാൽ ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു വൺ ഇയറൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതും ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് തന്നെ ആണെന്നില്ല ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആവാം അത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാലും നല്ലൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഇലക് ലേസറിനെ കുറിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയി